வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சினிமா ஸ்பைஸின் திரை விமர்சன நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு திரை விமர்சன நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போற படம் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் ஆஹ் ரொம்ப பேமஸான பாட்டு மனித தினத்தோட திருடா திருடா படத்துல இருந்து அந்த பயங்கர ஹிட்டான பாட்டை தான் அந்த படத்தோட டைட்டில் வச்சிருக்காங்க விமர்சன நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் இந்த விமர்சன நிகழ்ச்சியில ஸ்பாய்லர்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்க இது வரைக்கும் இந்த படத்தை பார்க்கல இல்ல பார்க்கணும்னு முடிவு எடுத்திருக்கீங்கன்னா இதுல ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்குன்னு விஷயத்துல நான் உங்ககிட்ட முதலே சொல்லிட்டேன் ஸோ கதையெல்லாம் ஓரளவுக்கு ரிவீல் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருந்தீங்கன்னா நீங்க படத்தை போய் பார்க்கலாம் இப்ப நான் சொல்ல போறேன்னா இல்லையோ கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் சொல்லிடுவாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வர போது எங்கேயாவது இந்த படத்தோட கதையை கண்டுபிடிக்க போறீங்க அதனால நான் முழு கதையை சொன்னா கூட ஒன்றும் பெரிய விஷயம் முழு <laughs> உங்களுக்கு படத்தோட கதையை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க விரும்பல ட்விஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியல ஸ்பாய்லர்ஸ் வேற நினைச்சுக்கினா தப்புன் கட் பண்ணிட்டு நேரம் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு தியேட்டர்ல போய் படத்தை பாருங்க ஐ ரெக்கமெண்ட் திஸ் மூவி அப்படி இன்னும் கியூரியஸா இருக்கிறவங்க என்னதான் இருந்தாலும் இவன் சொல்றான்னு பாப்போமே அதையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு படத்தை போய் பாக்கலாம்னு முடிவு எடுக்கிறவங்க யூ கேன் கண்டினியூ வாட்சிங் த வீடியோ மணி ரத்னத்தோட திருடா திருடா அது வந்து ஒரு ரெண்டு திருடர்கள் பற்றிய ஒரு படம் அவங்க எப்படி திருட்டு நடத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பொண்ணை சந்திக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த படம் வந்து ஒரு ட்ராங்குலர் லவ் ஸ்டோரியா போகுது அதோட சேர்த்து வில்லன் கும்பல் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான படம் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து அது பெருசா போகலன்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி மனிதத்தை நம்ம எடுத்திருப்பாரு பட் அந்த டைம்ல வந்து அது பெரிய ஹிட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் ரைட் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை எடுத்தல் அந்த பாட்டு பயங்கர ஃபேமஸான பாட்டு ரவுமான் சார் மியூசிக்ல வந்தது இந்த படத்துலயே வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு திருடனா இருக்காரு அவர் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பொண்ணு வராங்க லவ் ஸ்டோரி நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் மனம் மாறுறாரா அதுதான் படத்தோட கதை மாதிரிங்கிறது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கும் படத்தோட ஸ்டோரிக்கும் ஒரு சிங்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு பேர் காமிக்கிறாங்க ஒன்னு துல்கர் ஒன்னொன்று வந்து பி ஜே லக்ஷன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஆப் டெவலப்பராக இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து அனிமேட்டராக இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நல்லா பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க நல்லா சம்பாதிச்ச பணத்தை ஃபுல்லா பார்ட்டி இந்த மாதிரி போய் பொண்ணுங்க மேல செலவழிச்சு நல்ல லைஃப் ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க எந்தவித பொறுப்பும் இல்லாம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது அவங்க பேரண்ட்ஸ் யாரும் அவங்க கூட இல்ல சோ நல்லா ஜாலியா வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாள் வந்து துல்கர் வந்து என்ன பண்றாரு நம்ம ஹீரோயின் ரீத்து ஒரு மாவை அவர் சந்திக்கிறாரு சந்திச்சோடனே லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் காதல் வசப்படுறாரு சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரீத்து ஒரு மாட்டை வந்து அவர் ப்ரொபோஸ் பண்றாரு ரீத்து ஒரு மா வந்து அவங்களோட கதையை சொல்றாங்க ஒரு ஆர்பனேஜ் ஹோம்ல இருந்து வந்து அவங்க வளர்க்கப்பட்டு வராங்க அவங்களுக்கும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வராங்க சோ ஒவ்வொரு ஒரு ரூபா கூட ஒரு கடைக்காரர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்கும் போது சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாரு ஒரு ரூபாய்க்கு பதிலாக ஒரு மிட்டாய் கொடுப்பாங்க அந்த கடைக்காரர் கூட அவர் சண்டை போட்டு ஒரு ரூபா நானும் காசு காசு தான் என்ன கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுன்னு சொல்லி சண்டை போட்டு அந்த காசு எல்லாம் திருப்பி வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது துல்கருக்கு காதல் இன்னும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது சோ ஒரு நாள் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணிடுறாரு ரீத்து ஒரு ரூபாய் என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போறாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரக்ஷனையும் திருக்கரையும் அவங்க சந்திக்கும் போது கூட அவங்க திருட்டு நெருஞ்சனையும் கூட்டு வராங்க நெருஞ்சனை யாருன்னா நெருஞ்சனையும் அதே மாதிரி அவங்க கூட ஹோம்ல வளர்ந்தவங்க அவங்களும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க சோ ரெண்டு பேரும் வந்து இவங்க திருக்கரை மீட் பண்ண வரும்போது ரக்ஷன் என்ன பண்றாரு சரி நீ வந்து அந்த பொண்ணை ரீத்து நீ லவ் பண்ணிக்கோ நான் அவங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க பாத்தியா சோ ஒண்ணு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீங்கிற மாதிரி வரும்ல சோ நான் என்ன பண்ணு நெருஞ்சனை எனக்கு பார்த்தோன்னு பிடிச்சு போச்சு அந்த பொண்ணை நான் லவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சோ ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க காதல் வந்து ஒரு சக்சஸ் ஆயிருக்கு ஏமாத்தாங்க <laughs>
செலக்ட் பண்ணி வாங்கின ஜாமான ஃபுல்லா திருப்பி ஆன்லைன்ல யார்ட்ட வாங்கினாங்களோ அவங்க கிட்டே எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அது மூலமா அவங்க ரீஃபண்ட் கிடைச்சிருது அதே மாதிரி உள்ள இருந்த ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வித்ததுனால அது மூலமா ஒரு காசு வருது இந்த மாதிரி வர காசை வச்சுதான் நல்ல ஜாலியா கேர்ள்ஸ் கூட சுத்திக்கிட்டு பார்ட்டி பண்ணிட்டு ஒரு லக்ஸுரியஸான லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த காசு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களை போய் அப்ரோச் பண்ணும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறைஞ்சு என்ன சொல்றாங்க எனக்கு ஃபாரின்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு சோ நான் அந்த வேலைக்கு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன் ஒத்து வராது எனக்கு உன் மேல காதல் வந்துருச்சு நம்ம இங்கேயே இருக்கலாம் சொல்லி அவர் சொல்லும் போது சென்டிமெண்டலா துல்கர் என்ன சொல்றாரு சரிப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம கையில இருக்கிற காசை வச்சு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் நீ வந்து நிறைஞ்ச நீ உனக்கு வந்து ஷெஃப் ஆக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நீ ஷெஃப் பண்ணு அதே மாதிரி வந்து பேப்பர்ல ஆட் போடுறாங்க அந்த விளம்பரத்தை பார்த்து யார் கால் பண்றாங்களோ டோர் டு டோர் போய் வந்து அவங்களுக்கு பிட்டிஷன் சர்வீசஸ் பண்றாங்க பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் ஃபேஷியல் எது வேணுமோ அவங்க வீட்டிலே லேடிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சோ அந்த மாதிரி அவங்க ப்ரொஃபஷன் பண்ணும்போது துல்கர் என்ன சொல்றாரு நீ பியூட்டிஷியன் ஒரு நல்ல ஒரு சலூன் மாதிரி வச்சுக்குவோம் உனக்கு வந்து ஒரு ஷெஃப் மாதிரி நல்லா ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பார்ட்னர்ஸ் இருப்போம் நம்ம லைஃப் இங்கே புதுசா லீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி சொல்லி இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க நிரஞ்சனோட பைக்கை வித்துட்டு அதே மாதிரி ரித்து கிட்ட கையில இருக்கிற காசை வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பசங்க கிட்ட நம்பி கொடுத்துறாங்க சோ இந்த பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆன்லைன்ல ஏற்கனவே வந்து அவங்க ஜாமா வாங்கி திருப்பி வித்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த வேலையை அவங்க திருப்பி பண்ணாங்கன்னா பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் மாட்டுவான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களே சோ அந்த லாஜிக் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதே திருட்ட பண்ண வேணாம் வேற வகையான திருட்டு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அந்த காருக்கு நீங்க நிறைய கார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாவி போட்டு காரை திறக்க கிடையாது எல்லாருக்குமே ரிமோட் வந்துச்சு இந்த ரிமோட் அப்ரஸ் பண்ணா அந்த கீ கீக்கன் சவுண்ட் வரும் அதுல கார் திறந்துரும் அந்த மாதிரி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கீ யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த கீக்கும் அந்த காருக்கு இருக்கிற அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் பண்ற மாதிரி இவர் ஹேக் பண்ணிக்கிறாரு ஹேக் பண்ணி முடிச்சோட எல்லா காரியும் திருடாம ஏன்னா காரை திருடினா அவரை என்ன சொல்றாரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்க்குள்ள போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கார் காஸ்டியான கார் எல்லாம் திருடாம காஸ்டியான காருக்குள்ள இருக்கிற ஜாமான்கள் இருக்கும் பாத்தீங்களா என்னால ஏதாவது விட்டுட்டு போவாங்க இப்ப நம்ம வெளியில எங்கேயாவது கடைக்கு போறோம்னா காருக்குள்ள சில ஜாமான் விட்டுட்டு போவோம் நம்ம பர்சா இருக்கட்டும் போனா இருக்கட்டும் லேப்டாப் இதனால விட்டுட்டு போவோம் வெளியில போயிட்டு வரும்போது சோ அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி இடங்கள சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த காருங்களா சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த காரோட ஓனர் வந்து அந்த கார் டிபார்ட்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் திலகர் என்ன பண்றாரு அதை ஹேக் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற ஜாமான் திருட்டு நல்ல ஒரு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க எல்லா ஜாமானி வாங்கி கார்குள்ள இருந்து எடுத்து அதை கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல வித்து அது மூலமா ஓஎல்எக்ஸ்ல போட்டு எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணிராங்க கம்மியான விலைக்கு கம்மியான விலைக்கு வித்து முடிச்சோனே அந்த காசை வச்சிட்டு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியூருக்கு போயிரலாம் அப்படிங்கற மாதிரி பிளான் போட்டு கோவாக்கு போறதுக்கு பிளான் பண்றாங்க. ஏனா கோவால வந்து என்ன சொல்றாங்கனா ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் ಜಾಸ್ತಿ. நம்ம அங்க போனோம்னா நம்மளை யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. சோ அங்க போய் நம்ம பிசினஸ் ஆரம்பிச்சி நம்ம செட்டில் ஆகிக்கலாம். அப்படி சொல்லி நாலு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கனா கோவாக்கு डायरेक्टली போறாங்க. இதுக்கு பாரலலா இன்னொரு கதை நடக்குது. என்ன கதைனா கௌதம் மேனன் இருக்காரு பாத்தீங்களா? நம்ம காக்க காக்கல போலீஸ் ஆபீசர் அவர் வரல. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வர மாதிரி இதுலயே வந்து ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வராரு இந்த オリジナル பார்ட்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு டூப்ளிகேட் பார்ட்ஸ் போட்டு திலகரும் அவர் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஆன்லைன்ல வாங்குன ஜாமான திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு லேப்டாப் கௌதம் என்ன பண்றாரு அவர் மகளுக்கு என்ன வாங்கி கொடுத்துறாரு சோ மக வந்து அந்த லேப்டாப்ல வந்து ஒரு கார்ட்டன் பாத்திட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த லேப்டாப் வந்து எரிஞ்சிருது எரிஞ்சு பர்ஸ்ட் ஆக நிலமைக்கு போன உடனே அவர் என்னன்னு விசாரிக்கிறாரு சோ ஒருவேளை அவரை கொள்றதுக்கு தான் மாஃபியா கோமல் வந்து அந்த லேப்டாப்ல ஏதாவது எக்ஸ்போசிவ் வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க பாக்குறாரு அப்ப அவருக்கு என்ன தெரிய வருது இந்த விசாரணையில இல்ல இல்ல இது யாரும் மாஃபியா கும்பலோட வேலை எல்லாம் கிடையாது உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து ஏதோ பசங்க வந்து மாத்திட்டாங்க டூப்ளிகேட் பார்ட்ஸ் போட்டு திருப்பி லேப்டாப் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க சோ என்ன பண்றாரு திருப்பி போய் அந்த ஆன்லைன் கம்பெனி யாரு வித்தாங்கன்னா அங்க ட்ரேஸ் பண்ணி பாக்குறாரு யார் மூலமா உங்களுக்கு லேப்டாப் ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னு அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா துல்கரோட அட்ரஸ்ல வந்து யாருமே இல்ல அந்த வீடு ஆறு மாசமா பூட்டி கிடக்குதுங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பசங்க யாருமே அவங்க வீட்டுல டெலிவரி வாங்கினது கிடையாது நான்
அதாவது அருமையான நடிகருங்க நீங்க அவர் நடிச்ச மலையாள படம் எல்லாம் நீங்க பாக்கணும் அப்படி ஒரு ஆக்டிங் ரொம்ப இயல்பா பண்ணிருப்பாரு மம்மட்டியோட பையனா சும்மாவா ஏன்னா அவ்வளவு நேச்சுரல் ஆக்டிங் தளபதி படம் பார்த்திருப்பீங்க அது ஒண்ணு போதும் கிளிப்பேச்சு கேட்கவா இந்த ரெண்டுமே வந்து மம்மட்டி நடிச்சதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான படங்கள் கிளிப்பேச்சு கேட்கவாகட்டும் இல்ல தளபதி ஆகட்டும் ரெண்டு படத்துலயும் அப்படி ஒரு இயல்பான நடிப்பு சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் மம்மட்டி கொடுத்திருப்பாரு அதே மாதிரிதான் தில்கர் சல்மானும் மலையாள படங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம தமிழ் படங்களே ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்காரு அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டா நடிச்சிருப்பாரு ரொம்ப அழுத்திக்காம ஜாலியா என்னமோ அந்த படம் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படத்துலயும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப அலட்டலே இல்லாம சாதாரணமா ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட சூப்பரா அந்த கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த ஹீரோயின் வந்து ரீது ரீது வந்து ஏற்கனவே வந்து தெலுங்குல வந்து விஜயோட சேர்ந்து ஒரு படம் நடிச்சு பயங்கர ஹிட் விஜய்னா நம்ம அர்ஜுன் ரெட்டி விஜய்ங்க அவர் கூட சேர்ந்து நடிச்சு பயங்கர சூப்பர் ஹிட் அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த ஆரம்ப காட்சிகள் வந்து திலுக்கருக்கு வந்து கொஞ்சம் அக்கா மாதிரி இருக்காங்க ஏன்னா திலுக்கர் வந்து இவ்வளவு வயசானதுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் எங்கா தெரிகிறாரு ரீது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரா இருக்காங்க பட் ஆனா செகண்ட் ஆஃபில வந்து மேட்ச் ஆயிருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில மட்டும் அந்த அவங்க போடுற அந்த ட்ரெடிஷனல் வேலைக்கு வந்து கொஞ்சம் திலுக்கரை காட்டி கொஞ்சம் எல்லர்லியா தெரிகிறாங்க மற்றபடி பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஆக்டிங் வைஸ் எல்லாம் வாட் வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்டு ஐ திங்க் ஷீ இஸ் கிவன் டு த ரோல் அடுத்ததான் வந்து நிரஞ்சனி நிரஞ்சனி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா காதல் கோட்டை நம்ம தல படம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த படத்தை எடுத்த இயக்குனர் அகத்தியன் அவருக்கு வந்து மூணு டாட்டர்ஸ் அதுல ஒருத்தங்க விஜயலட்சுமி இன்னொருத்தங்க இன்னொரு டிவி ஆங்கரா இருந்தாங்க நம்ம டேரக்டர் கூட அவங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து மூணாவது படம் தான் வந்து நிரஞ்சனி இவங்க வந்து ஆரம்ப காலத்துல விஜயலட்சுமியோட படங்களுக்கும் சரி அவங்களோட ஷூட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டைலிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப படங்களுக்கும் வந்து காஸ்டியூம் டிசைனர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த படத்துல வந்து நினைச்சிருக்காங்க போய் வருவாயாண்டு நினைக்கிறேன் <laughs> வரப்போற காலங்கள்ல So he's a very promising director. இந்த படத்துல மூலமா நம்மள வந்து ரொம்ப இம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டாரு. இந்த படத்துல சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் நான் நினைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசிக். சாங்ஸ் வருது நாலஞ்சு சாங்ஸ் வருது பட் எதுமே வந்து நம்ம தியேட்டர் விட்டு வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம் மனசுல வந்து நம்ம ஹம் பண்ற மாதிரி எதுமே இல்ல. எதுமே வந்து ஞாபகத்துல இருக்க மாட்டேங்குது. படம் பார்க்கும்போது படத்தோட சேர்ந்து போற மாதிரி ஏதோ போகுதே தவிர ஒவ்வொரு இந்த பாட்டுமே வந்து மனசுல நிக்கல. எனக்கு எதுமே பட் டக்குனு போ தோண மாட்டேங்குது. பிஜி மியூசிக்கும் வந்து படத்துக்கு தேவையான மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. பயங்கர சூப்பர் ஸ்கோர் அத மாதிரி சொல்ல முடியாது. மேபி இந்த மியூசிக் மட்டும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் வேற யாரையாவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தோட பாடல்களும் சூப்பர் ரீச் ஆயிருக்கும் படத்துக்கு அது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா இதே மியூசிக் டேக்டர்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரிய அடின்னு ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணிருப்பாங்க அதுல ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க மேபி இந்த படத்துக்கு இவ்வளவு போது நினைச்சிட்டாங்களான்னு தெரியல சோ மியூசிக் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த படத்துல வந்து ஒரு குறை நான் ஃபீல் பண்றேன் ஓவராலா பார்க்கும்போது படத்தோட ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே நரேஷன் ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்மோக்கிங் காட்சிகள் இருக்கு அல்கோஹால் கன்சம்ஷன் எல்லாம் இருக்கு பார்ட்டிங் இருக்கு டான்ஸ் இருக்கு ஒரு திருட்டு சம்பந்தப்பட்டது ஆனா ரத்தம் ஜாஸ்தி கிடையாது ரொம்ப அபியூசிவான வேர்ட்ஸ் கிடையாது நிறைய இடத்துல அவங்களே பீப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா பீப் பண்ற அளவுக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் தப்பான வசனங்கள் யாரும் பேசலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இருந்தாலும் ஒருத்தர் ட்யூட் பண்ணா யாருக்குமே புரியாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் பேரை சொல்றத கூட மியூட் பண்ணிட்டாங்க ஓரளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் வந்து படம் ஓவராலா வந்து ஃபேமிலியோட நீங்க பாக்கலாம
கண்டிப்பா இந்த வீக் என்ன தமிழ் சினிமா வந்து வேற ஒன்றும் பெருசாக படங்கள் வரல போன வாரம் வந்த படங்களை வந்து மாஃபியாவும் ஓமை கடவுளை ரெண்டுமே நல்ல படங்கள் அதுவும் இந்த வாரம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை ரெண்டையும் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மூணாவது சாய்ஸா இந்த படத்தை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் ஸோ கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை எடுத்தால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ குட் என்டர்டைனர் நீங்க ஃபேமிலியோட போய் பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல ஃப்ரெஷ் பர்ஃபார்மன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க கௌதம் மேனோட கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக தெரிஞ்சது அதே மாதிரி துல்கர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் இதை காட்டிலும் பெட்டராக துல்கர் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் மலையாள சினிமாவில் நீங்கள் வந்து சில படங்கள் இருக்கு அந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்க இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் வந்து கௌதம் மன்னனோட நடிப்பும் அந்த கேரக்டர் தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஃப்ல வர ட்விஸ்ட்லாம் வந்து இல் கீப் யூ என்கேஜ் வித் த மூவி எங்கேயுமே போர் அடிக்காம எங்கேயுமே ஒரு லாக் இல்லாம படம் ஃபுல்லாக வந்து யூ வில் பி என்டர்டைன் ஒரு த்ரில் இருக்கும் படத்தில் ஓவரால் கண்ணும் கண்ணும் கொலை எடுத்தால் நல்ல ஒரு என்டர்டைனர் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பாருங்க சினிமா ஸ்பைஸ் ரெக்கமெண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கல இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை எடுத்தால் படத்தோட திரை விமர்சனத்தை நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா ஸ்பாய்லர்ஸ் நிறைய இருந்தது இருந்தாலும் கதையும் ட்விஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணி தான் பாப்பீங்க நான் செகண்ட் ஆஃப்ல வர விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லல அதை நீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஃபுல் ரெவியூ ஃபுல் கதையெல்லாம் எங்கேயும் பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்கட்டுமே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்களா என்ன நான் சொல்றது ஸோ மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷைலேஷ் நன்றி வணக்கம்